Esta mañana el ministro de Defensa Alberto Otaro la firmó un convenio de entrenamiento y adquisición de equipos logísticos para las Fuerzas Armadas del país. Es un día muy importante porque no solamente eh, significa un hito trascendental para el desarrollo de nuestra industria militar y nuestros nuevos horizontes en lo que respecta a la tecnología de nuestras Fuerzas Armadas, sino porque también ha significado eh, la culminación de un proceso de aproximaciones sucesivas con el Brasil que desde el ámbito de la defensa van a permitir que tengamos relaciones no solamente eh, de cooperación bilateral, definiendo los sectores, por ejemplo, aeroespacial y naval, especialmente como un área de cooperación conjunta. De otro lado, reafirmó que los incrementos en los sueldos de los miembros de las Fuerzas Armadas se harán efectivas próximamente y que los miembros activos y en servicio no deben preocuparse. El objetivo, de excepción del enorme esfuerzo que está haciendo nuestro presidente de la República, por tener un esquema adecuado en el tema de las remuneraciones y pensiones de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Hay un trabajo previo muy importante que fue desarrollado por el propio ministro de Defensa, trabajo que vamos a utilizar, vamos a poner eh, sobre el tapete cuando tengamos que resolverlo en las próximas semanas. Y lo que sí anuncio es que va a haber, efectivamente, se va a resolver el problema, se va a cumplir con lo que se ofreció, y eh, asegurar a, a las Fuerzas Armadas, sobre todo a los pensionistas, que eh, no va a haber ningún disloque con las expectativas generadas y con los derechos adquiridos.